Herzlich willkommen beim TFB Talk über Wurst. Macher, Menschen und Meinungen. Wurst und Schinken, die gehören bei ja, eigentlich jedem Einkauf bei uns mit in den Warenkorb. Und nein, ich rede jetzt vom echten Warenkorb, nicht vom digitalen. Die ganze Geschichte, die gibt es jetzt. Der Wurstkauf, der gehört für 98 Prozent von uns Deutschen bei jedem einzelnen Supermarkteinkauf mit dazu. Das sind echte Traumwerte. Ist da überhaupt noch Luft nach oben? Darüber reden wir heute und zwar mit einer Ernährungswissenschaftlerin, mit einem Psychologen. Wir haben einen Markenexperten zum Storecheck in einen typisch deutschen Supermarkt geschickt. Und natürlich sind die Gründer von The Family Butchers hier, um Rede und Antwort zu stehen. Und damit hallo und herzlich willkommen Dr. Wolfgang Kühne und Hans-Ewald Reinert. Hallo. Hallo. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt äh, folgendes Szenario. Sie bringen ein neues Produkt auf den Markt und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie entscheiden sich für den letzten Spot vor der Tagesschau oder für eine richtig schöne Platzierung im Supermarkt. Was nehmen Sie? Ich glaube, der Spot vor der Tagesschau zur Primetime ist sicherlich toll, aber es wäre für uns, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Aus unser, es geht um die Wurststudie, wissen wir ja sehr genau, dass etwa 50 Prozent der Verbraucher ihre Kaufentscheidungen davon abhängig machen, wie das Produkt im Supermarktregal präsentiert wird. Und da ist gerade bei Neuprodukten dann sicherlich auch der richtige Ansatzpunkt für uns. Und interessanterweise liegt ja tatsächlich der Supermarktprospekt auf Platz Zwei in der Verbraucherwahrnehmung hätte ich im Leben nicht gedacht. Überrascht Sie das auch? Ja, das ist schon erstaunlich, weil dieses Medium ja schon etwas belächelt wird. Und vielen, ehrlich gesagt, ist dieser Prospekt in den Briefkästen ja auch eher lästig. Keine Werbung bitte. Ne? Ganz typisch. Klebt immer auf den Briefkästen vorne drauf. Ja, vor allen Dingen... Steht vielleicht auch die Frage im Raum, sollte nicht auch der Produktpräsentation im Markt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden? Schließlich ist genau das für rund die Hälfte von uns Verbrauchern ja der Ort der Entscheidung. Und, und genau deswegen haben wir den Markenexperten Bert Martin Ohnemüller einmal zum Storecheck geschickt in einen typisch deutschen Supermarkt und ihn gefragt, wie wird denn Wurst und Schinken eigentlich genau da verkauft? Herzlich willkommen bei meinem kleinen Rundgang durch einen der schönsten Supermärkte Deutschlands. Kennen Sie den Bestseller? Fleisch ist mein Gemüse. In der Tat ist da was dran. Wissen Sie, dass diese Abteilung Obst und Gemüse der Liebling aller Kunden ist? Platz 1 bei allen Supermärkten. Und ich glaube, von hier können wir für die Schinken- und Wursthersteller einiges lernen. Vielfalt, frische, knackig, fantastisch. So muss es sein. Ja, und Platz 3 auf der Beliebtheitsskala der Kunden, die Käsedeke. Für mich ist das wie ein Stück Urlaub. Ich kann von Holland nach Italien, nach Frankreich reisen und ich finde es einfach großartig. Und jetzt fragen Sie sich doch bestimmt, wer ist denn Platz 2? Das schauen wir uns jetzt an. Und endlich, da ist sie, Platz Nummer 2. Die Wurst- und Schinkentheke. Ein wunderbarer Ort für Menschen wie mich. Ich lasse mich nämlich sehr, sehr gerne beraten. Hallo Frau Scholl, wie geht's Ihnen heute? Sehr gut, wie geht es Ihnen? Auch gut, immer schön Sie zu sehen. Ich freue mich immer total. Ja. Was, was gäbe es denn? Was würden Sie mir denn heute mal empfehlen? Ich würde Ihnen heute mal unseren Rosmarinschinken empfehlen. Es ist immer die Begegnung von Menschen. Es ist immer diese Persönlichkeit. Es ist immer das, was letztendlich Handel ausmacht. Bei Wurst und Schinken gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Es gibt ja auch Kunden, die vielleicht gar nicht die Beratung suchen oder bei denen es schnell gehen muss. Eilig. Konvenienz, könnte man sagen. Schauen Sie, und exakt für diese Kunden gibt es die Prepack-Abteilung. Das ist wunderbar, frisch geschnitten, lecker und genau für diese Kundschaft ideal. Ein weiterer Höhepunkt aus meiner Sicht ist natürlich die Selbstbedienungstheke oder der Selbstbedienungsbereich. Eine gigantische Vielfalt, wo es oftmals schwerfällt, sich zu orientieren. 
Aber einige Marken haben es geschafft, uns da zu helfen. Da gibt es Marken, die erzählen ganze Geschichten. Da gibt es Marken, die erfinden vielleicht Wurst und Schinken ganz neu. Dann gibt es Marken, die definieren sich über die Form. Ich finde diese Idee des gedeckten Dellers ganz, ganz schön. Und es gibt Marken, die haben es geschafft, uns Kunden beizubringen, dass Geflügel für die Farbe Orange steht. Und dann gibt es weitere kleine Höhepunkte, die natürlich mir als Vater sehr gut gefallen. Und da möchte ich mal hier reingreifen und auf Bärchen aufmerksam machen, weil das ist nicht nur für die Väter, sondern auch für die Mütter eine wunderbare Idee, dass wir nicht nur Süßigkeiten essen, sondern ab und zu mal ein Stück gute Wurst. Eine ganz eigene Geschichte erzählen aus meiner Sicht die Südeuropäer ganz vorne, Spanien, Italien. Schauen Sie sich das mal an. Das ist natürlich Packaging Design vom Feinsten. Allora, mamma mia. Der Kreativität unserer südeuropäischen Kollegen sind offensichtlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, da können wir als deutsche Wurst- und Schinkenhersteller auch noch ein bisschen was lernen. Was ich hier sehr schön finde, Traditione Toscana, einfach korrespondierende Produkte. Es ist eine Inszenierung, es werden Geschichten erzählt. Es macht einfach Freude, hier zuzugreifen. Ja, die Frage, die gebe ich gerne mal weiter an Sie, Herr Reinhardt. Was können denn die Südeuropäer bei der Präsentation im Markt, was wir Deutschen vielleicht ja noch nicht können? Ja, das sieht toll aus, was wir da gesehen haben. Ob es in Spanien ist, in Italien, die Schinken schön dekoriert an, an, dem, an der Decke, an dem mhm. Himmel sozusagen. Dann die üppige Auslage und wenn man reinkommt in ein Geschäft, der Duft, das Aroma der ganzen Produkte ist schon toll. Mhm. Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei der Inszenierung. Wie sieht es denn dort jetzt genau mit der eingepackten Wurst aus? Ja, auch die eingepackte Wurst, muss man sagen, ist schon sehr verführerisch. Das große Sichtfenster, wo man das Gefühl hat, du musst es eigentlich gleich mitnehmen, aufreißen und sofort Aha. essen, das Produkt, den Schinken oder auch die Salami. Das haben wir in Deutschland so noch nicht. Wir haben in Deutschland eher ein großes Branding vorne auf der äh, Oberfläche oder auch viele Bezeichnungen, so dass wir meistens immer die Packung umdrehen müssen, um überhaupt die Wurst oder den Schinken zu sehen. Mhm. Ja, und trotzdem muss man ja ehrlicherweise zugeben, dass ja die italienische und die spanische Wurst bei uns auch einen Riesenvorteil hat. Die erweckt nämlich unglaubliche Urlaubsgefühle. Jetzt frage ich mal anders. Was kann denn die deutsche Wurst, was die südeuropäische Wurst nicht kann? Ja, wir Deutschen sind sicherlich führend, was das Thema Hygiene und auch konstante Qualität angeht. Da mhm. sind wir sicherlich gut dabei. Wenn wir als Beispiel mal die Werke der TFB nehmen, da werden wir jeden zweiten Tag in einem unserer Werke auditiert, von in der Regel unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften. Und das, da kommen wir im Jahr so um die 100 Audit-Tage sogar teilweise drüber. Und äh, da kann man seine Prozesse auf gar keinen Fall schleifen lassen. Daher sind unsere Werke immer top investiert. Wir sind Technologieführer in der Branche und zusammen mit dem Know-how unserer Mitarbeiter bietet das sicherlich die Basis für eine gute Qualität, für einwandfreie Hygiene und natürlich auch für ein super preis leistungs mhm. Ihr Urgroßvater war Erfinder, habe ich gehört. Der hat in den 1930er Jahren tatsächlich die Magnetschwebetechnik erfunden und damit den Grundstein für den Transrapid gelegt. Wahnsinn! Ganz offensichtlich liegt technisches Know-how bei Ihnen in den Genen, kann das sein? Ja, wir sind in, bei der TFB in der Tat sehr stolz auf den hohen Automatisierungsgrad unserer Werke, auf die hohe technische Kompetenz, die wir haben. Aber Technologie ist für uns kein Selbstzweck, sondern wir setzen sie sehr zielgerichtet ein. So ist es uns zum Beispiel gelungen, durch unser verpackungstechnologisches Know-how im Vergleich zu 2018 über 650 Tonnen Plastikmüll einzusparen. Das jedes Jahr. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag für die Nachhaltigkeit unserer Produkte. Mhm. Ich stelle die gleiche Frage auch noch mal Ihnen, Herr Reinhardt. Was können die Deutschen denn in Sachen Wurst und Schinken gut? Ja, Deutschland ist bekannt für seine Wurst und Schinken. Deutschland ist ein Wurstkulturland mit über 1500 Sorten. Und die TFB, wir haben auch ein tolles Sortiment an Spezialitäten, an Premium-Würsten. Und wir werden und wir haben in der Vergangenheit auch schon viel immer mehr auch den Handel mit einbeziehen natürlich in der Art und Weise, wie wir Wurst präsentieren wollen. Das heißt Infomaterialien, was wir aushändigen an die Thekenkräfte, aber auch Schulungen, 
äh, in unseren Schulungsräumen, Seminarräumen und auch Verkostungen. Verkostungen in den Theken an den SB-Regalen, wo wir dann auch die Marke inszenieren, die Wurst, den Schinken inszenieren und auch kleine Geschichten erzählen. Mhm. Okay, erzählen Sie mal, was können denn das für Geschichten sein? Ja, das gibt es zum Beispiel die regionale Spezialität, das ist die Reinhard Sommerwurst. Ein Rezept, was mein Vater wiederentdeckt hat. Ähm, ja, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber die Wurst gibt es immer noch äh, und sie ist wunderschön, ein toller Botschafter unseres Hauses. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Servalatwurst, gereift in einem Tuche, in Leinen gereift. Die Geschichte dazu ist, denn man könnte ja fragen, warum heißt die denn Sommerwurst? Mhm. Das ist relativ einfach. Früher hat im Prinzip in der Landwirtschaft jeder seine Wurst gemacht. Es gab meistens so im ja, November, so zu dieser Zeit, gab es ähm, das sogenannte Schlachtfest. Die Schweine wurden, oder das Schwein, die Schweine, je nachdem wie viel, wurden geschlachtet. Dann gab es die Blutsuppe, aber es wurde auch ähm, Schweinemett oder Teile vom Bauch verwurstet und einen Darm rein, diese, diese Wurst wurde dann geräuchert, und dann wurde sie weggehangen und wenn der Kuckuck im Mai gerufen hat, Kuckuck, dann gab es diese Wurst zum Essen mhm. und die war schnell weg. Deswegen heißt sie Sommerwurst und das ist eine unserer schönsten Marken, die Reinhard Sommerwurst, ein wunderbarer regionaler Klassiker. Das ist eine Story. Ich könnte jetzt noch eine weitere erzählen, vielleicht ganz kurz, wenn Sie ja, los. wollen. Nehmen eine Sie Herzenssache ist auch eine. Viel moderner ähm, und auch sehr, sehr schön. Hier haben wir die antibiotikafreie Aufzucht nach Deutschland geholt. Und wir haben selber jetzt zusammen mit unseren Landwirten und auch mit einem Schlachtbetrieb eine Genussgenossenschaft gegründet und haben Offenstelle. Das heißt, wir haben... Mastanlagen, wo die Schweine viel mehr Platz haben. Und das sind so Informationen, was wir, wo wir meinen, das ist wertschätzend. Und das müssen wir auch erzählen. Das muss auch rüberkommen. Das muss der Verbraucher wissen. Und dann wird er sich vielleicht etwas anders entscheiden in Zukunft. Mhm. Genau. Und damit sind wir wieder zurück im Supermarkt. Und genau von dort geht meine nächste Frage aus, denn Sie haben ja diese Studie veröffentlicht. Die, es geht um die Wurststudie zusammen mit einem unabhängigen Marktforschungsinstitut, haben Sie die angestrebt. Und da haben Sie unter anderem den Probanden folgende Frage gestellt. Wenn ich an der Wursttheke bin, von wem möchte ich mich denn da am liebsten beraten lassen? Was ist denn da rausgekommen? Ja, also da waren wir alle überrascht. Man glaubt es nicht. 77 Prozent unserer Probanden, das waren immerhin über 1000, mhm. haben gesagt, wir vertrauen einer weiblichen Kraft, einem weiblichen Metzger. Und da spielt es keine Rolle, ob es um, um eine kräftigere Frau geht oder auch eine junge Metzgerin mit Metzgerutensilien und vielleicht sogar einem Tattoo. Das spielt keine Rolle. Wobei, man muss auch sagen, Viele haben auch gesagt, nein, die, der klassische Metzger in seinem weißen Kittel bringt auch sehr viel Vertrauen rüber und auch das Handwerk. Es war nicht weit entfernt, aber trotzdem, die Frau war vorher. Mhm. Also da geht es noch eine ganze Menge um Tradition, ne? gelebte Tradition. Und ich höre da irgendwie auch raus, das Auge kauft mit beim Metzger, oder? Es geht auch ein ganzes Stück weit um Inszenierung. Die Ernährungswissenschaftlerin und Trendforscherin Hanni Rützler, die nimmt genau bei diesem Thema auch den Handel ein ganzes Stück weit mit in die Pflicht. Hören Sie mal. Ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir regionale Kreisläufe wieder stärken. Und da braucht es alle Akteure und vor allem eben auch den Handel, der sagt, okay, wir nehmen das ernst, wir gehen da in längerfristige Verträge, wir entwickeln gemeinsam neue Qualitätskonzepte. Und wir lernen auch, das anders zu inszenieren, dass man nicht automatisch zum Preisjäger und Sammler wird im Supermarkt. Also ich wirklich das Gefühl, mit uns passiert was kaum, dass wir einen Supermarkt betreten. Da steckt viel Wahres drin. Ja, und Herr Reinhardt, Sie nicken so zustimmend. Ja, der, der Preis ist nicht alles. Wir müssen ein neues Qualitätsbewusstsein schaffen. Mhm. Und bleiben wir direkt mal beim Thema Qualität. Inwiefern müsste denn der Handel da jetzt mitziehen? Ja, der Handel, der LEH, ist sicherlich der wichtigste Player am Tisch. Und wir müssen dazu kommen, dass wir gemeinsam in der Kette, wie es auch Hanni Rutzler schon andeutete, Denken und vor allen Dingen auch arbeiten. Das fängt mhm. an in der Landwirtschaft, beim Erzeuger, beim Mester und dann bei der Industrie und dem Handel und letztlich auch dem Verbraucher. Und Industrie und Handel müssen hier auch mehr Informationen bieten. Mhm. Sie sind am POS. Sie sind letztlich auch dafür verantwortlich. Und der Verbraucher 
hat am Ende die Wahl. Er hat die Angebote und er hat die Wahl. Und er muss sich entscheiden. Und es wäre schön, wenn er sich für Qualität entscheidet. Und es fällt ihm einfacher, wenn er die Hintergründe kennt. Wenn er Transparenz hat, wenn er die Qualität äh, kennt, wenn er gut informiert ist. Zugegebenermaßen wird das Ganze etwas teurer werden. Aber ich finde, wir finden, dass das alles einen Wert hat. Und wenn der Fleisch- oder der Wurstverbrauch pro Kopf etwas fällt, dann ist das keine Schande. Weniger ist manchmal mehr. Mhm. Qualität hat ihren Preis, aber Qualität schmeckt ja am Ende auch ein ganzes Stück weit besser. Und wenn wir jetzt zum Thema Inszenierung kommen, da gibt es ja auch zahlreiche positive Beispiele, vor allen Dingen auch bei Ihnen aus dem Haus, zum Beispiel Rainer Schambell zum Beispiel, die mag ich ja besonders gern. Ja, das ist schön, ich auch. Und äh, Rainer Schambell ist in den 90ern entstanden, eine wunderbare Kombination, ich sage immer eine Liaison von Salami und original französischem Camembert. Und eine wirkliche Markenpersönlichkeit, mhm. die wir damals inszeniert haben. Mhm. Wie genau haben Sie das geschafft, diese Marke so zu positionieren, auch mit einem etwas höherpreisigen Segment? Ja, wir haben uns ein bisschen Hilfe genommen von den Franzosen. Wir haben das Ganze französisch gut genannt und wir haben in die Geschichte geschaut, wer steht eigentlich so ein bisschen für das üppige Leben, für die Qualität. Und wir haben den Ludwig den 14. genommen und haben in der Tat 30 junge Männer haben wir geschult, wie man so ein bisschen französisch spricht. Wir haben Verkostungen organisiert im Handel an den Theken und haben dann den Verkäuferinnen entsprechend etwas vorgespielt, wie man das machen kann und Ach. gleich auch die Verbraucher sozusagen verführt ein wenig mit diesem Salami und Camembert. Geschmack und ein bisschen Baguette dazu, Weintraube und das war die Geschichte. Wir haben das toll inszeniert und das war ein großer, großer Erfolg. Ja, und apropos überzeugt, Sie haben Ihre Kunden überzeugt. Und warum sind wir Verbraucher eigentlich so überzeugt von Wurst und Schinken? Schließlich haben Sie durch Ihre Studie herausbekommen, dass 80 Prozent von uns eigentlich täglich nicht aufs Wurst- oder Schinkenbrot verzichten möchten. Ist das vielleicht auch ein gutes Stück Gewohnheit? Ja, Gewohnheit spielt da sicherlich eine gewichtige Rolle. Wir stellen Alltagsprodukte mit Wurst und Schinken her. Aber eine Sache hat uns in der Studie auch ganz besonders gefreut dass die Deutschen Wurst auch als deutsches Kulturgut empfinden. Das wussten wir Hersteller natürlich schon lange. Aber wir dürfen auch nicht dem Trugschluss erliegen, jetzt nur Altgewohntes anzubieten, sondern wir müssen immer wieder auch neue Impulse geben und unser Sortiment weiterentwickeln. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, denn trotz aller Liebe zur Wurst, tatsächlich ist der Konsum von Wurst und Schinken in den letzten Jahren leicht rückläufig. Tatsächlich ist es ja so, egal wo man hinschaut, ob Ernährungszeitschrift, Fernsehen bis hin zu Instagram, überall geht es um Alternativen rund um Fleisch und Wurst. Woran das liegt, was die Gründe dafür sind, das verrät Ihnen der Psychologe und Marktforscher Stefan Grünewald. Ich glaube, das, was man verspürt, ist, dass die ganze Kategorie in eine Vermassung, in eine Egalisierung, in eine Verbilligung reingeraten ist. Und das, was die Wurst an Besonderheit auszeichnet, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und an der Stelle wird es dem einen oder anderen auch schwer, sich zu der Wurst zu bekennen. Wahre Worte. Und ich frage mal ganz kritisch Sie, Herr Reinhardt, können denn zwei Wursthersteller an dieser Entwicklung überhaupt etwas ändern? Ja, ein ganz klares Ja. Wir können zusammen mit dem Handel ganz viel bewegen. Wir sind zusammen mit dem Handel ganz nah an dem Verbraucher. Wir hören dem Verbraucher gut zu. Wir sind neugierig, wir testen viel und wir gehen ins Risiko. Und wir haben noch eine ganze Menge vielversprechender Ideen im mhm. Bücher. Das heißt also, dass Sie als Wursthersteller tatsächlich auch darüber nachdenken, für die wachsende Zahl an Flexitariern und Vegetariern Fleisch- und Wurstalternativen herzustellen? Der TFB hat sich sicher auf die Fahnen geschrieben, die Produkte herzustellen, die der Konsument auch wirklich nachfragt. Und wenn sich die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten weiterhin so stürmisch entwickelt, ist das sicher ein Trend, an dem wir nicht vorbeigehen wollen. Ach, was ist denn da geplant dann? Erzählen Sie mal. Ich sage an dieser Stelle nur so viel. Zu diesem Thema sind wir in der TFB mittlerweile auch schon sehr gut aufgestellt. Also eins steht fest, die Family Butchers, die sind immer für eine Überraschung gut. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es ist an dieser Stelle Zeit für ein Fazit. 
Für die Verbraucher, also für uns, da gehören Wurst und Schinken einfach zum Einkaufserlebnis im Supermarkt mit dazu. Und da hört es nicht auf, denn die Wursttheke hat die Käsetheke tatsächlich von Platz 2 in der Beliebtheitsskala verdrängt. Trotzdem ist noch Luft nach oben und jetzt sind Lebensmittelhersteller und Markenhersteller gleichermaßen gefragt. In diesem Sinne, es bleibt spannend.